हाय हेलो नमस्ते सतरीकाल असलम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक दिन हम पढ़ते हैं इलेवन का एक दिन पढ़ते हैं हम ट्वेल्थ का तो आज पढ़ने वाले हम इलेवन का और हमारा टॉपिक चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो उसमें हमने प्लास्मा एमरेन को पूरा कम्प्लीट कर लिया था डिटेल पढ़ लिया था एन से भी ऑलमोस्ट पढ़ लिया था लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बचा है उसको अब हम एन से कवर करेंगे और नेक्स्ट फिर हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंडो मैमरिन सिस्टम जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे कंफ्यूजन रखते हैं और थोड़ा बहुत गलतियां भी करते हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो मैमरिन ट्रांसपोर्ट आपने हालांकि पढ़ भी लिया है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब पैसिव एक्टिव फिर पैसिव में आपने पढ़ा डिफ्यूजन फैसिलिटी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट ठीक है एक्टिव में आपने पढ़ा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर हम बल्क ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को जिनमें भी एनर्जी यूज होती है उनको हम ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंडर ही रखते हैं ठीक है तो चलिए मैम ने ट्रांसपोर्ट अब एन से पढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मैमब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मैमब्रेन का कि वो अपने आर पार मॉलिक्यूल्स को आने जाने देती है क्योंकि अगर चाहे सेल के अंदर से मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है उनको प्लाज्मा मैमब्रेन को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा द मैमब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट ठीक तो प्लाज्मा मैमब्रेन जो है इट इज सेलेक्टिवली परमिबल इट मीन्स कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है जाना मतलब सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगी बट सॉल्वेंट के साथ सिर्फ कुछ सॉल्यूट को ही अपने आर पार जाने देती है अब चाहे वो सोल्यूट फिर साइटोसोल वाली साइड से हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से हो ठीक मेनी मॉलिक्यूल्स कैन ब्रीफली अक्रॉस द मैमब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसे ट्रांसपोर्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैमब्रेन के आर पार चले जाते हैं बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल सॉल्यूट्स में क्रॉस द मैमब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिन पर कोई चार्ज नहीं है वो इजीली मैमब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ठीक वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मैमब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्पॉसिस अब आप यहाँ पे हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कन्फ्यूज हो सकते हैं ठीक मैंने कहा था लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर किए देती हूँ वाटर जो है वो मैमब्रेन की क्रॉस जाएगा और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है वो वाटर का बताया गया है कि ज़्यादा वाटर वाली जगह से कम वाटर वाली जगह पर जाएगा तो देखिए जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ पर सोल्यूशन कैसा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन ठीक है और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर का लोअर है तो मतलब वहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ के ना तो जहाँ बोला है ना वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मैमब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो हायर जहाँ पे पानी है वहाँ पे सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेकिन एन जो मोमेंट बता रही है वो सिर्फ वाटर के बेसिस पे बोला है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू सो वाटर का मोमेंट अक्रॉस मैमब्रेन और मैमब्रेन कैसा है सेलेक्टिवली परमिबल है लेकिन टू सम मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए कैसा है वो सेमी परमिबल नहीं आने जाने देता उसके अलॉन्ग फिर वो कुछ मॉलिक्यूल्स को समटाइम्स ठीक तो मोमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन हम क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस क्लियर हो गया ना एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायर दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मैमब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन ठीक है देखिए 
बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो मैमब्रेन के आर पार नहीं जा सकते हैं खुद से क्यों क्योंकि मैमब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड बायलर है उसमें जो तेल है फैटी एसिड की तेल है वो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलियर कैसे है नॉन पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल नहीं जा पाएंगे तो उनको क्या चाहिए कि कोई प्रोटीन हो जो उनके ट्रांसपोर्ट को करवा सके तो इसको बोलेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर उस दौरान एनर्जी का यूज नहीं होता है और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ही ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. That is from the lower to higher concentration. बहुत सारे molecules होते हैं और ions होते हैं जिनको उनकी concentration के against transport कराया जाता है मतलब जहाँ पर वो कम है वहाँ से जहाँ पर उनका number ज़्यादा है concentration ज़्यादा है उस reason में उनको भेजा जाता है such a transport is an energy dependent process in which atp is utilized and is called active transport to aisa process aisa transport jisme energy ka use kiya ja raha hai molecules ko against the concentration gradient bhejne ke liye to usko bolte hain hum active transport aur sodium potassium pump is an example of एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो मैंने कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला था आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपने दो पढ़े थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने एग्जाम्पल पढ़ा था सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्ट जिसका एंटीपोर्ट हो रहा था और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जिसका सिमपोर्ट हो रहा था तो ये हो गया मैमब्रेन ट्रांसपोर्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडो मैमब्रेन सिस्टम देखिए सुनिए पहले क्या होता है एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनलीज हैं और सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है अपना अपना फंक्शन है लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनलीज होते हैं जो कि एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं तो जो ऑर्गेनलीज कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे उनको बोलेंगे हम एंडोमैमब्रेन सिस्टम और जो बिल्कुल भी कॉर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे बोलेंगे हम उनको कुछ उनको हम एंडोमैमब्रेन सिस्टम में नहीं रखेंगे ठीक Why each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function? Many of these are considered together as an endomembrane system. ठीक है, because their functions are coordinated. क्या कहा इन्होंने? कि माना कि कुछ मैमब्रेन ऑर्गेनलीज जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनलीज होते हैं जिनको एंडोमैमब्रेन सिस्टम कहा जाता है क्यों क्योंकि उनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड होता है एक साथ वो काम करते हैं द एंडोमैमब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जई कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल तो याद रखेंगे एंडोमैमब्रेन सिस्टम में क्या क्या आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया गोल्जई कॉम्प्लेक्स आ गया लाइसोसोम एंड वैक्यूल याद रखिए फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जई कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम एंड वैक्यूल देखिए अब आगे पढ़िए सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास एंड परोक्सीजोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अब कंपोनेंट्स दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमैमरेन सिस्टम क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया क्लोरोप्लास आ गया परोक्सीजोम आ गया इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है बाकी के कंपोनेंट्स के साथ तो इनको एंडोमैमरिन सिस्टम में नहीं रखा गया है तो रिवाइज करें एक बार बताएंगे मुझे एंडोमैमरिन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनलीज आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास परोक्सोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमैमरिन सिस्टम वाई बिकॉज दीज आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अब और अर्लियर मैंशन ऑर्गेनलीस ठीक जो हमने पहले बताए ऑर्गेनली उनके साथ वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते हैं तो आज जो हम पढ़ेंगे एंडोमैमरिन सिस्टम है वो भी हम मिलनी पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हेयर इज योर एंडोपैमरिन सिस्टम देखिए ध्यान से देखिए बेटा ये है न्यूक्लियस ये है न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस का एनवेलोप है ठीक है जिसमें आपको राइबोजोम नजर आ रहे हैं और न्यूक्लियर पोर नजर आ रहे हैं एकदम आप देख सकते हैं न्यूक्लियस की जो आउटर मैमब्रेन है उसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है और जो बाहर की तरफ को है उससे मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो मैमब्रेन वाली साइड को दिखाई दे रहा है आपको वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 
अब ध्यान रखिएगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उससे छोटे छोटे वेसिकल्स जो हैं वो निकलेंगे ठीक और वो फ्यूज होके वही गोल्जी ऑपरेटर्स को कहीं ना कहीं बना रहे होते हैं ठीक है वो भी गोल्जी ऑपरेटर्स का भाग बनते हैं ठीक देखिए वो वेसिकल कहाँ फ्यूज हो जाएंगे गोल्जी ऑपरेटर्स में अल्टीमेटली गोल्जी ऑपरेटर्स में जो वो वेसिकल मेटेरियल लेके आया है उस मेटेरियल का फर्दर प्रोसेसिंग होगी और गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो डिसाइड करेगा कि उसको दूसरे किसी ऑर्गनले में भेजना है किसी दूसरे जैसे माइटोकॉन्ड्रा में भेजना है प्लास्टिक में भेजना है या लाइसोजोम में भेजना है और मैमब्रेन के साथ जो है वो डिफ्यूज करके मटेरियल को बाहर कर देना है समझ गए तो देखिए किस तरह से होता है न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जुड़ा हुआ है कौन सा वाला रफ वाला उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलेंगे उनमें मटेरियल भरा होगा कहाँ पे वो जाके जुड़ेंगे वो जाएंगे गोल्जी ऑपरेटस में गोल्जी ऑपरेटस में जो न्यूक्लियस वाला साइड होता है उसको बोलते हैं हम सिस गोल्जी ठीक है जो मैमब्रेन वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस ठीक है ट्रांस गोल्जी ठीक है सिस और ट्रांस तो सिस जो सिस फॉर्मिंग फेस जो है वो बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल से ही एक तरह से ठीक फिर जो भी मटेरियल जो है वो एंडोप्लाज्मिक uh, रेटिकुलम से आया है उसकी प्रोसेसिंग होगी गोल्जी बॉडीज में और उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि उसको कहाँ भेजना है अगर मेमरेन में भेजना है तो फिर से कुछ वेसिकल बर्ड ऑफ होते हैं कहाँ से गोल्जी बॉडीज से और देखिए वो कहाँ फ्यूज हो गए मैमब्रेन के साथ फ्यूज हो गए सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस समझ गया तो ये पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है देखिए यहाँ से निकलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा तो कहाँ जाएगा गोल्जी बॉडी इसमें जाएगा गोल्जी बॉडी से वेसिकल जो है फिर वो फ्यूज करेगा लाइसोजोम के साथ ठीक और वैक्यूल होंगे वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं कि होते हैं बताइए बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट सेल में तो लार्ज वैक्यूल होता है ना उस तरह से कहाँ एनिमल सेल में होता है ठीक तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं एंडो मैमरेन सिस्टम जिसमें आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम एंड वैक्यूल तो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है पहले हम डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद हम एन से पढ़ेंगे ठीक It is a network or reticulum of tiny tubular structures. छोटे छोटे tubular structures होते हैं scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. Cytoplasm में tubular से छोटे छोटे structure बिखरे हुए होते हैं उनको हम endoplasmic reticulum कहते हैं और endoplasmic reticulum है ये present होता है in almost all eukaryotic cell. Maximum सभी eukaryotic cell में endoplasmic reticulum पाया जाता है A few cells such as mature RBCs, however, lack endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum में तो आप जानते ही हैं कि mature maturation होते होते उसमें nucleus भी नहीं होता है, ठीक? तो उनमें endoplasmic reticulum भी नहीं होता है. Endoplasmic reticulum is absent in prokaryotes, so you know कि कोई भी membrane bound organelle prokaryotic cell में नहीं होता है. In rapidly dividing cells, endoplasmic reticulum is poorly developed. तो जो cells जो हैं वो बहुत fast divide करती हैं. उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अच्छी तरह से वेल वेल नहीं होगा तो ये तीन कंपोनेंट से बना होता है और जो ये जो तीन कंपोनेंट है ऑल थ्री कंपोनेंट्स उन पे होती है सिंगल यूनिट मैमब्रेन इन पे क्या होती है सिंगल यूनिट मैमब्रेन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मैमब्रेन पाई जाती है सिंगल मैमब्रेन मैम सिंगल मैमब्रेन पाई जाती है ठीक है ये तीन जो स्ट्रक्चर आगे सिस्टर ने वेसिकल ट्यूब्यूल्स तो इन, इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ देखिए ये है न्यूक्लियस और ये एनसीआर का ये वाला एनसीआर का डायग्राम है ये एनसीआर का नहीं है देखिए फिगर 8.5 पॉइंट फाइव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में है न्यूक्लियर पोर और फिर उसके साथ ही जो है वो स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जिस रेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कौन से तीन स्ट्रक्चर से बना होता है सिस्टर ने वेजिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स तो देखिए हर सिस्टर ने जो है आपको अनब्रांस दिखाई दे रहे हैं हालांकि ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ब्रांस्ड हैं ठीक है और यहाँ देखिए राइबोसोम आपको वेजिकल पे भी दिखाई दे रहा है सिस्टर ने पे भी दिखाई दे रहा है लेकिन ट्यूब्यूल पे जो है वो राइबोसोम मार्क नहीं किया गया है तो चलिए आप पढ़ते हैं सिस्टर ने 
दीज आर फ्लैट एंड अनब्रांसड सेक लाइक स्ट्रक्चर तो मुझे बताइए अभी आपने कैसे देखी फ्लैट अनब्रांस एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर दे लाई इन स्टैक्स जैसे आप तुम क्वाइंस एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दो उसको बोलते हैं पाइल ठीक है तो वो एक स्टैक में पाइल्स की फॉर्म में रहते हैं पैरल टू वन अनदर दे बियर राइबोजोम देखा ना आपने देखिए किस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक है और राइबोजोम है स्टैक्ड है दिखाई दे रहे हैं फ्लैट है लग गया बता सिस्टर ने कहा पक्का चलिए फिर बेसिकल देखिए दे आर ओवल और राउंडेड वैक्यूल लाइक एलिमेंट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दीज आर स्टार्टेड विथ राइबोजोम अगेन ओवल है राउंडेड है ठीक है साइटोप्लाज्म में जो है वो स्कैटर्ड रहते हैं और इन पे भी क्या है राइबोजोम्स हैं ठीक है तो ट्यूब्यूल वाइडर ट्यूबुलर ब्रांस एलिमेंट्स मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्रीन दे आर फ्री फ्रॉम राइबोजोम्स दीज आर मोर इन लिपिड फॉर्मिंग सेल तो लिपिड फॉर्मिंग सेल देखिए प्लाज्मा मेमरेन की साइड को जो है वो कौन सा रेटिकुलम है एंडो रफ या स्मूथ स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक तो स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली आपको ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलेगा ठीक और रफ में आपको मेनली सिस्टर्नी की फॉर्म में देखने को मिलेगा ठीक जो एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ट्यूब्यूल्स में कोई भी एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी राइबोजोम्स नहीं होते हैं देखिए ये है दिखाई दे रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए अब बढ़ते हैं हम स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्रेनुलर होता है क्यों ग्रेनुलर होता है क्योंकि इस पे जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं अब राइबोसोम अपनी कौन सी सब यूनिट के साथ जुड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो वो अपनी लार्जर सब यूनिट के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़ता है अब यू में कौन से हम यू सेल पढ़ रहे हैं बेटा तो यू में कौन से राइबोसोम होते हैं ए राइबोसोम होते हैं कौन सी प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम को जुड़ने में हेल्प करती है तो वो है राइबोफोरिन ठीक है याद रखिएगा राइबोफोरिन और इसमें मेनली क्या पाए जाएंगे सिस्टर ने पाए जाएंगे आपने देखा था ना सिस्टर ने अभी अभी उस पर काफी ज्यादा आपको राइबोसोम नजर आए थे तो एक बार पढ़ते हैं लार्ज सब यूनिट लार्ज सब यूनिट सिक्सटी एस ऑफ एटी एस राइबोजोम्स आर फाउंड अटैच टू इट्स सरफेस विद द हेल्प ऑफ ग्लाइको प्रोटीन कॉल्ड राइबोफोरिन तो याद रखेंगे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के साथ जो सब यूनिट जुड़ा होता है राइबोजोम का वो लार्जर सब यूनिट है और वो कौन सी प्रोटीन के थ्रू जुड़ता है वो जुड़ता है राइबोफोरिन के थ्रू इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो बताइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इट इज मोर स्टेबल देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो स्ट्रक्चरली ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी पाई जाएगी देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये बेसोफिलिक होता है बेस लविंग होता है राइबोजोम की प्रेजेंस की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोजोम ठीक है तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार जिस पे राइबोजोम पाए जाते हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोजोम कौन सी सब यूनिट से जुड़ेगा लार्जर सब यूनिट से थ्रू राइबोफोरिन क्या काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाता है किस साइड को होता है न्यूक्लियस की साइड को न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है और मेनली किससे बना होता है सिस्टर ने इसमें पाए जाते हैं मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए ग्रेनुलर नो वाई इट इज ए ग्रेनुलर बिकॉज इट डज नॉट हैव राइबोसोम इसमें राइबोसोम्स नहीं है इट डज नॉट प्रोजेस राइबोसोम हैज लेस स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देन आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम इसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्ट स्टेबल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस स्टेबल होता है और ये मेनली बना होता है ट्यूब्यूल्स से आपने देखा था ना ट्यूब्यूल्स में कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या देखने को मिलेगा ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे तो इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स लिपिड्स को कौन बना रहा है कौन सिंथेसाइज कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को मेनली कौन बना रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा क्यों क्योंकि मेनली याद रखिएगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स हैं तो राइबोसोम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में इसलिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब कॉलेस्टिरोल आप जानते हैं क्या है लिपिड है स्टीरोड क्या है लिपिड्स हैं 
एक और काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इट डिटॉक्सीफाई द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल डिटॉक्सीफिकेशन का काम भी किसका होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और इससे कुछ वेसिकल रिलीज होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था इट रिलीजेज वेसिकल दैट ऑर्गेनाइज टू फॉर्म गोल्जी बॉडीज इससे कुछ वेसिकल रिलीज होते हैं जो गोल्जी बॉडीज को फॉर्म करते हैं आई होप अब क्लियर है मैं एकदम से पूछती हूँ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जल्दी से बोलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड कौन बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है तो चलिए यह है डिफरेंस बिटवीन एस एंड आर ए आर एस सी आर में देखिए इट डज नॉट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डज नॉट बी अ राइबोजोम ओवर द सरफेस ऑफ द मैमरेन ठीक है आर ई आर में पोजेस राइबोजोम मैमरेन के साथ अटैच होते हैं कौन सी प्रोटीन राइबोफोरिन एस सी आर का मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स आर ई आर का मेन फंक्शन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एस सी आर जो है वो मेनली फॉर्म होते हैं वेजिकल्स एंड ट्यूब्यूल से इनमें भी मेजर किससे ट्यूब्यूल से और आर ई आर जो है वो किससे बने होते हैं मेनली सिस्टरने से एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पेरीफरी मतलब मैमब्रेन की साइड को पाए जाते हैं आर ई आर आर डीपली फाउंड इन साइड द साइटोप्लाज क्योंकि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है आप ये लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस न्यूक्लियर एंगवेलो ठीक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट मे डुएल फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए अब जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर राइबोजोम हट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट्स व्हाई वी से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डुएल फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकिन आर ई आर कहाँ से देखा आपने कहाँ से बनता है इट मे डुएल फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलोप और एक और जो डिफरेंस लिखना है आपको वो लिखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर इज लेस स्टेबल एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर स्टेबल ये भी ऐड करिएगा तो ये है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हालांकि मैंने आपको बता भी दिया फिर भी मैकेनिकल सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म पूरा साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ठीक सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस क्या होगा केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे इसके अंदर होंगे तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ठीक है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे स्टोरेज ऑफ सिंथेसाइज मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल ये बनाते हैं उनको स्टोर भी करते हैं जैसे प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ये किसका फंक्शन बताया मैंने अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल सेल आपने पढ़ा ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपको किसमें देखने को मिलता है मसल फाइबर्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जिसमें कैल्शियम आयन पाए जाते हैं एक और आप काम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म ठीक है चलिए ये है आप एनसीआर के अकॉर्डिंग जो एनसीआर ने दे रखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यू केरियोटिक सेल्स रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से पता चलता है कि यू केरियोटिक सेल में छोटे छोटे नेटवर्क हैं छोटे छोटे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नेटवर्क हैं जो पूरे साइटोप्लाज में फैले हुए हैं और इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिवाइड करता है इंट्रा सेलुलर स्पेस मतलब सेल ये सेल है ठीक है ये सेल का न्यूक्लियस है और यहाँ से क्या बन रहा है यहाँ से बन रहा है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस सेल के अंदर के स्पेस को दो पार्ट्स में दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है कैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का हिस्सा और ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का हिस्सा तो देखिए हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इंट्रा सेलर स्पेस इंटू डिस्टिंक कंपार्टमेंट दैट इज ल्यूमिनल इन साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सा होगा ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो बाहर का पूरा साइटोप्लाज्म आ गया वो क्या आ गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल 
क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है देख पा रहे हैं आप ट्यूबुलर फॉर्म में है ट्यूबुलर फॉर्म में है तो इसीलिए ये सेल के जो अंदर का कंपार्टमेंट है पूरा अंदर जो है सेल का उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है एक ल्यूमिनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का हिस्सा है और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का हिस्सा है तो ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या होगा साइटोप्लाज्म The endoplasmic reticulum often shows ribosome attached to their outer surface. कई बार उनके outer surface पे ribosome attached होते हैं. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. तो ऐसा endoplasmic reticulum जो अपने surface पे ribosome bear करते हैं, उनको बोलते हैं हम rough rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, ribosome नहीं है. They appear smooth. तो कैसे दिखेंगे वो smooth और क्या बोलेंगे उनको smooth endoplasmic रेटिकुल ठीक है, they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. तो आपने देखा था ना, rough endoplasmic reticulum जो हैं, वो continuous होते हैं outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the site of synthesis of lipid. क्या बनाता है smooth endoplasmic reticulum? Lipids बनाता है. In animal cells, lipid-like steroid hormones आर सिंथेसाइज़ इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब मैंने बताया था ना आपको कोलेस्टीरोल स्टीरोइड क्या हैं वो लिपिड्स हैं वो तो वो कहाँ पे सिंथेसाइज़ होंगे बेटा वो सिंथेसाइज़ होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो दैट्स ऑल जो एनसीआरटी बोल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जस्ट उसने बोला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड है ठीक है फिर साइटोप्लाज्म को जो है सेल के अंदर का जो एरिया है पूरा स्पेस है उसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ल्यूमिनल एआर के अंदर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल उससे बाहर का हिस्सा जो है साइटोप्लाज्म जब उस पर राइबोजोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ में पाया जाता है स्मूथ जो है वो पेरिफरी की तरफ को पाया जाता है रफ प्रोटीन बनाता है स्मूथ लिपिड्स बनाता है तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक है देखिए अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है ठीक तो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कॉइन की थी इर्गेस्टोप्लाज्म इर्गेटोप्लाज्म नहीं इर्गेस्टोप्लाज्म ने की थी एस होगा यहाँ पे इर्गेस्टोप्लाज क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मिलता है पोर्टर को तो अगर आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यू शुड आंसर पोर्टर पोर्टर क्लोरे एंड फुलमैन ने तीनों ने मिलके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया था एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज बनती हैं हाँ परोक्सीजोम जो है वो कट भी कर दो तो ग्लाइक्सीजोम एंड स्फेरोजोम आप मिलने याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो है वो क्या बनती है ग्लाइक्सीजोम और स्फेरोजोम जैसी बॉडीज बनती हैं जैसे आप माइक्रोसोम कभी बोलते हैं छोटी छोटी बॉडीज ठीक है तो वो कब बनती है जब सेल को थोड़ा सा क्या किया जाता है हटाया जाता है उसको होमोजिनाइज किया जाता है होमोजिनाइज मतलब सेल का डिस्रप्शन और उससे मॉलिक्यूल्स को मतलब ऑर्गेनली इसको बाहर निकाला जाएगा उसको बोलते हैं हम होमोजिनाइजेशन तो होमोजिनाइजेशन जो होता है सेल का तब कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं किसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को फिर माइक्रोसोम्स बोल दिया जाता है याद रखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट द एंड ऑफ टिलोफेज ऑफ सेल डिवीजन सेल डिवीजन में जो लास्ट फेज आता है वो आता है टिलोफेज और फिर बोलते हैं ना न्यूक्लियोलस फॉर्म हो गया फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना रोल प्ले करेगा उसको फॉर्म करने में तो ये है आपके लिए क्वेश्चन व्हिच सेल ऑर्गेनलीज आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम व्हाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन कौन से सब्सटेंसेस हैं 
जो मैमब्रेन से इजीली क्रॉस कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको बताना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक व्हिच वन ऑफ एससीआर और आरआर इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म व्हिच ऑफ द टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड नियरर टू द न्यूक्लियस एंडो मैमब्रेन सिस्टम को ड्रॉ करिए हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थैंक यू स्टे सेफ